Merhaba, ben Elif Karadayı. Ee, İstanbulluyum diyeceğim ama aslında Anadolu'dan İstanbul'a göç etmiş bir ailenin. İstanbul'un Samatyası'nda doğmuş ve hep böyle bu bölgesinde büyümüş ee, bir ressamıyım. Ressamlıktan önce de e, aslında elektrik elektronik mühendisliği mezunuyum. Bir dönem anaokulu servis şoförlüğü yaptım. E, hayat beni oradan oraya savurduktan sonra sonunda bir baktım ressam olmuşum. E, burası benim ailemle yaşadığım yani eşim ve oğlumla yaşadığım evim ve aynı zamanda resim atölyem. Yaklaşık 15 yıldır Balat'ta oturuyorum. Ondan öncesinde de Samatya ve Fatih bölgesinde yaşadım. Yine bu eve çok benzeyen bundan 5-6 bin ailelerde Aynı bu formatta bir evim daha vardı. Aslında çok böyle bomboş bir yerdi yani. Yüksek tavanlı bomboş bir binaydı. O dönem böyle dizi çekimleri oluyordu. İşte onun dışında katalog çekimleri oldu. Mesela katalog çekimi sonrasında o koltuk bana hediye kaldı. Sonra yine başka bir katalog çekiminde bu sehpa hediye kaldı. Derken derken yavaş yavaş böyle o bekar evimi dizmiş oldum. Sonra da bu binayı buldum. Bu binada reklam panosu fabrikasıydı. Burayı çok uzun vadeli kiraladım ve sonra inşaatına giriştik. Sonrasında eşimle bu evi bitirme esnasında tanıştım. Aslında eşim tabii hiç böyle bir yaşam e, ummuyordu ve eşin açıkçası istemiyordu da. Onun hayali e, bir sitede güvenlikli bir dairede oturmaktı. Oradan sonra bir değişiklik olduğu hikayede. E, ben aslında daha böyle... Ee, daha ham şeyleri çok seviyorum. Yani daha böyle ev gibi gözükmeyen bir evim vardı aslında eskiden. Dolayısıyla e, bu evde de değişiklikler oldu. Benim hayal ettiğimin dışına çıktığımız daha eve benzeyen, e, benim için yani e, daha hamlıktan uzak, daha sıcaklaştırılmış hamleler yaptık eşimle beraber. Binada aslında çok büyük değişiklikler oldu tabii ki. Burası bir fabrika olduğu için ve çok ofis olduğu için bir sürü odalar vardı. Bir defa ilk başta o odaları yıktık ve e, odasızlık yani her şeyin açıkta olması fikrine gittik. E, daha önce New York'taydım ve New York'ta loft tarzı çok yaygın. E, büyük ihtimalle oranın çok etkisindeydim 15 yıl önce. E, oranın etkisinde olduğum için burayı böyle ham bir şekilde bırakıp ee, tamamen ham malzemeler kullanıp işte mesela bütün merdivenlerim, tuvaletlerim Marmara mermeri. Hem ucuzdu hem de gerçekten çok Türktü. Ee, o yüzden mesela mermer tercih ettim. Yine bu parkeleri mesela Trabzon'da bir e, evin dış cephesinden satın aldık. Evin dış cephesi satılıyordu. Bu evde e, yaptığımız en büyük değişikliklerden bir tanesi çatımız binayla bu şekildeydi ama biz çatıyı bu şekilde çevirdik. Böylece Çatı yüksekliğimiz yaklaşık 6,5 metreyi buldu üst katta. Ee, i̇lk yaptığım zamanlar, yani 15 yıl önce e, evle ilgili yani New York Times'ta e, Cumartesi Ekin'de İstanbul'da Soho var diye ev çıktı. Yani benim evim çıktı. Ama şu anda tabii ne yalan söyleyeyim 15 yılın sonunda Türkiye'de e, bir sürü kafe benim evimin aynısı gibi hissediyorum. Artık eski, eski heyecanımı hissediyor muyum bu loftla ilgili bilmiyorum ama tabii ki e, evimi yine de her yerden daha çok seviyorum. Evlendikten sonra aldığım sadece bu koltuk var. Joseph Hoffman'ın e, çok sevdiğim bir koltuğu, Kübis diye bir tasarımı. Ben aslında böyle e, işin açıkçası ikinci ile kullanılmış eşyaya çok aşığım. E, yani böyle benim için hatta kullanılmış olması o eşyayı daha kıymetli kılıyor. E, ama bu birinci el maalesef. E, arkadaki Vasili Chair... İkinci el aldım onu. Bu evde en çok sevdiğim şey bu koltuk. Başka bir arkadaşımın bekarlık evinden. Bir önceki evimde de vardı. Yani ben 15 yıldır bu koltuktayım. Sanırım 10 yıldır da o kullanıyordu. Ben aslında işin açıkçası eşya alırken sadece sevmeye bakıyorum. Sevdikten sonra o eşyaların birbiriyle anlaşacağına inanıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, o ona yakışır mı diye hiçbir zaman düşünmedim. Ben bir şeyi seviyorsam onlar kendi aralarında anlaşır diye inanıyorum. Arkamdaki tel dolap. Bir önceki evimde evime yaptırdığım ilk parça. Aslında şu üstündeki deseni de istememiştim ama Muammer Usta bana kıyak geçip bir oyma yapmış. Aslında daha sade bir model istemiştim. Böyle anneannemin köydeki evinde tel bir dolabı vardı. İçinde yumurtaların, reçellerin, işte tandır ekmeklerinin olduğu, yanında kahve fincanlarının durduğu. Hep hayalim mutfakta öyle bir 
tel dolaptı. Daha önce biz buraya geldiğimizde fayans duvarlar. O, burası bir yemekhaneydi sanırım bir kısmı. E, fayansları kırdırdık. Altından bu ateş tuğla çıkınca bunları böylece bıraktım. E, yine bu oğlumun e, oyun parkını Muammer Usta yaptı. Evim bu kısmında e, böyle aslında her şey böyle zamanla gelişti. Buradaki bu dolap annemin e, mutfağı vardı aşağıda, yemek yaptığı bir mutfak. O mutfaktaydı. Sonra tabii annemin evine sığmayınca ben buraya getirdim. Ve tabak çanakla doldurmakta benden daha usta birisi yok. Tabii ki o dolapta tabakla doldu. E, bu masayı Balat'ta e, 250 TL'ye aldım. Katlanan bir konken masası. Fatih'ten sonra bir Fatih'in davulu var. Bu evin her tarafında taşınıyor. Bu masada en çok sevdiğim ayrıntı bu iki tarafındaki işte çatal bıçak çekmecesi. Ee, çok seviyorum bunu. Ve evin en önemli kısmı kalbi, bizim mutfağımız. Ee, bu mutfak şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi mesela annem üzerinden gideceğim çünkü benim için mutfağın en büyük hakimi annem aslında. Annem mesela bu mutfağı çok saçma buluyor. Çünkü diyor ki burada yıkıyorsam burada pişirmeliyim. Ama bu benim mutfak kafam. Ben burada yıkayıp doğruyorum, yemeğimi hazırlıyorum. Sonra ocağın başına geçip bütün o hazırladıklarımla yemek pişiriyorum. Dolayısıyla mutfak tamamen bana göre kurgulanmış bir mutfak. Mutfağın burasında bizim bir taşıma asansörü var fabrikadan kalma. Aslında Fatih'ten önce bu asansör servis asansörü olarak kullanılıyordu. Ama Fatih'ten sonra bir tehlike arz ettiği için asansörün burasını bir kapakla kapattık. Ve sadece görsel olarak orada duruyor artık. Bu ortadaki geniş alanı çok seviyorum. Çünkü burada aynı anda 3 kişi bile çalışabiliyoruz. Bardak dolabımda Mudo'nun... Aslında öğrenciler için, yani yurttaki öğrencilerin dolaplarından tasarlanmış bir şeydi. Ben bunu e, su bardaklarım ve çay bardaklarımı koymak için kullandım. katta bizim asıl aslında böyle evi yaparken yaşayacağımı zannettiğim ama şimdi aslında sadece yatak odasını kullandığımız, onun dışında da misafirlerimi ağırladığım katımız. Aslında evin bence en keyifli kısımlarından bir tanesi burası. Bütün haliçi ve hatta sütlüceyi karşı tarafı böyle bir panoramik manzara olarak görüyor. Sobayı evin önünden aldım. Bir önceki evimde almıştım. Kuzine aslında. Ee, i̇nanılmaz patates pişirdim o kuzinede. Börek bile pişirmişliğimiz var. Ee, şu anda da kestane pişiriyoruz. Da Paola Interiors var Nişantaşı'nda. Ondan aldım bu sehpayı. Koltuk Dunk'tan almıştım ikinci el. Ee, ve bu koltuk da yine Mudo'nun. Çatının eski 
e, hizası işte şu iz, izi gördüğümüz yer e, sonrasında bu çatıyı buradan böyle bu şekle çevirince bayağı bir asma kat elde ettik. Eve geldiğimizde ilk aldığımız eşya yani bu binaya ilk giren eş, eşya e, o zaman Haz'dan almıştık. Jamie Hayo'nun BD Barcelona çeyri. E, böyle bu yorumlanmış bir Barcelona çeyir koltuğu. Arkada Mermer bir masamız var. Onu adres İstanbul'dan almıştık. Markayı hatırlayamıyorum. Sandalyeler Mila Bohman. Mila Bohman Amerika'nın 1970'lerinde çok önemli bir tasarımcı. Onları da yine ikinci el aldım. Bir evden çıkmaydı sandalyeler. 8 tanesini böyle uygun bir fiyata almıştım hatırlayamıyorum ama sonra internette 2 tane buldum. Bir tanesinin fiyatı 8 tane fiyatıydı. Ben eşimi aradım hemen hani o sandalyeleri alalım 10 tane olsun falan diye. Bana dedi ki Elif hemen satalım. <gülüyor> Böyle bir hani faysalı biraz aslında bakış açısı farkımız var. Ben eşya istifleme ve iyi parça görünce alma konusunda bir deliyim. Asma kattan direkt bizim yatak odamız gözüküyor ve ben işte uyandığımda oradan aslında görüyorum Haliç'i. Burada tabii ki gelen insanların bana söylediği ''Aa yatak odanız burası mı? Açıkta mı?'' bir şeyler söyleniyor ama zaten bu salon da tamamen bize ait. E, uyandığımızda bütün bu salon aslında yatak odamız gibi oluyor. Evin bu köşesi böyle inşaat tellerinden yapılmış iki tane alt alta geçen sehpadan oluşuyor. Benim yine en çok sevdiğim şeylerden biri siyah figür e, mum topluyorum. Thread Redon diye bir marka. Bu Napolyon için e, ilk mum üreten firma. E, Napolyon'un kendisi ve yine Jean-Michel Baptiste'in e, siyah kölesi diye geçen iki tane eserinin reprodüksiyonu var. E, salonda yine benim yaptığım eserler var ama onun dışında ben bir sanatçının mutlaka eser alması gerektiğine inanıyorum. Genellikle Türk ressamları biriktirmeye çalışıyorum. Salonumda Türkiye'de en çok sevdiğim sanatçılardan Ramazan Bayrakoğlu'nun bir eseri var. Ve ben büyük bir Haluk Akakçı fanıyım. Yine hayatımda ilk aldığım resim başka bir sanatçıdan Haluk Akakçı'nın resmi var evimde. Ee, onun dışında aşağıda hatta daha önce sizin dairede yayınlanmış Pınar Birim var. Pınar Birim'in e, bir eserini almıştım. Ee, çok da seviyorum. Böyle baskü tadı hissediyorum Pınar'ın eserlerinde. Bu böyle çok çok sevdiğim bir resim. Yani Haluk'u gerçekten çok beğeniyorum. Bence Türkiye için çok önemli bir sanatçı diye düşünüyorum. Burada da bizim Fatih'e yaptığımız oda var. Fatih doğmadan önce biz burayı kapatıp bir odaya çevirdik. Ee, burada aslında eskiden ufak bir mutfak vardı. Buradan bir su tesisatı çıkıyordu şu ayağımın olduğu yerden. Ee, sonra ben buraya böyle bir mutfak tezgahı gibi bunu taşıdım. Ee, onu da böyle işte içine raflar ekleyerek o yatak odasına çevirdik Fatih için. Ee, şöyle. Sonra hor hordan bu yatağı buldum. Yatağa bayılıyorum. Hemen yanında da inanılmaz sevdiğim Tony'nin bu işte Tiffany'e benzeyen bir model sandalyesi var. Herhalde bence daha güzel bir sandalye tasarımı olamaz. Hatta böyle bir şey, yine böyle başka bir tasarımcının bunu yorumlamış hali var. Ee, extension chair diye. Benim için gerçekten gelmiş geçmiş en iyi sandalye tasarımlarından biri bu. Bu yatakla bu ikisinin görüntüsünü de çok seviyorum. Bana böyle bir Van Gogh resmini hatırlatıyor. Umarım Fatih de anılarında bu odayı hep öyle güzel olarak hatırlar. Bu odada tavanda Pierre Frey'in Picasso resimlerinden esinlenerek yaptığı bir duvar kağıdını kullandım tavanda. Bu dolapta böyle işte giydirme dolap. Şöyle söyleyeyim. Bas çek. Fatih'in ayakkabılarının ve işte ufak tefek bebeklik kitaplarının falan olduğu bir dolap. Bu bir İsveç markası. Açıldığında bayağı kocaman, yani 2 metre 140 santim bir yatak oluyor. Fatih doğduğu dönemde bizim çok hayatımızı kolaylaştırdı. Ben Çukurcuma'da böyle bir yolda buldum yani hiç çok 
para bile almadı adam benden bu küvet için. Sonra bunu bir kaportacı da boyattırdım. Bu dolabı da eş, benim evlen, evlenmeden önce bir arkadaşım mobilyacıydı. Dükkanı da çok beğenmiştim. Evlendiğim zaman hediye yolladı. Ben de onu hem havlular hem sabunlarımız hem de nevresim takımlarını koymak için kullandım. Salonun orada tabii bir sürü insan yadırgıyor ama ben çok gayet güzel buluyorum. Bu küvetle beraber burada duru, duruşunu da çok seviyorum. Bir de bizim hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Çünkü bunun hemen üstü benim yatak odam. Dolayısıyla nevresimlerin hemen yatak odasının yanında olması çok hoşuma gidiyor. Bazen kendime keyif yapmak istediğimde işte burada cilt bakımlarımı ve işte bütün günün yorgunluğunu attığım küvet keyfi de yapıyorum. Hatta bazen böyle ayağımı o küveti doldurup koyduğumda kendimi Frida Kahlo gibi hissediyorum. Öyle bir küvet resmi vardır klasik. Burayı inanılmaz çok seviyorum. Yine şu sandalyede Balat'ta bir çöpün yanında bulmuştum. Çok hoşuma gidiyor. Ve burası bizim asma katlı yatak odamız. Bu tarafa bakınca bizim bütün salonu ve Haliç manzarasını görüyoruz. Yatak örtüsü olarak bu Haremli'nin e, ismini unuttum o bir serisi ama Haremli'nin yatak örtülerini çok seviyorum. Balat diye hatta böyle yeni çıkarttığı bir yatak örtüsü serisi var. E, baş ucunda çekmecesiz bir şey kullandım. Bu hayatımda yaptığım en büyük hata. Bunları Dunk'tan almıştım ikisini de. E, bu kadar böyle işte oymalı kalkmalı bir şeyin yanına çok modern metal bir şey yakışır diye düşünmüştüm. Ama şu anda e, yatak odamda en çok eksikliğini hissettiğim şey çekmeceli bir komidin. Yine böyle aynalarla kapanmış, komple böyle küp şeklinde, bu açıdan böyle gördüğünüzde e, küp şeklinde gözüken bir giyinme dolabımız var. Bu küp dolabın arkasına da e, banyoyu sakladık. Banyo çok sıradan, hamam gibi, tamamen marmara mermeriyle döşenmiş klasik bir banyo. Burada yine Mudo'dan aldığım bir komedinim var, metal bir komedi. Yine bu ahşapla metalin birbirine tezatlığı hoşuma gittiği için bunu kullandım. Ve burada da yine işte giyinme dolaplarımızın olduğu sürgülü böyle bir şeyimiz var. İşte bütün böyle asansörlü, askılıklı dolaplar falan kullandım. Bütün bu dolap böyle ama hani bazen diyorum ki kendime bu kadar metrekarede niye böyle bir şeye sığmaya çalışmışım bilmiyorum ama e, buradan da banyoya geçiliyor. E, bu askılı Amerika'dan almıştım. Antropolojiden sanırım. Bu da yine bir e, hayvan yalağı olarak kullanılan eski bir mermer. Yine Kavacık'tan aldım onu. Altına o metal ayakları yaptırdım. Bu annemin e, gelin kazanı diye geçen bir şey. Hem annemin hem babamın varmış o zaman yeni evlenildiğinde. Onu hatıra olarak aldım. Banyomda duruyor ve çok da kullanıyorum. Balat'ta tabii ki hala çok su kesilmeleri yaşanıyor. O su kesilmelerini de benim çok işimi görüyor hala. Böyle bir şey. E, bunun dışında yatak odamızda çok başka bir şey yok ama buradan böyle ufak bir ışık alıyor. Jalüzi ile kapattık burayı ama buradan hafif bir ışık alıyor ee, şey. Yağmur yağdığında böyle başka bir çatıya bakıyor. Arka, Balat'ın arka sokaklarını gören bir camımız var. Burası benim için evin en güzel yeri. Hatta bu evi tutma sebebim tamamen bu atölye. Ee, burası yaklaşık 4,5 metre tavan yüksekliğinde. Ee, ve işte ilk bu kapıları yaparak başladım. Sonra e, bu elektrik panosunu bir eski şeyden aldık, bir eski inşaattan aldık. Bütün buranın ışıkları buradaki panodan yanıyor. Bunu böyle bir sistem kurduk. Ee, bu koltukları 
200 liraya sanırım. Yok 50 liraya. 50 liraya sanırım Balat'ta böyle bir eskiciden aldım. Sonra İMEÇ'de yüzlerini değiştirip siyaha boyatıp kullanmaya başladım. Motosikletle buraya girebilmek benim için inanılmaz paha biçilmez. Atölyemde e, bu borulardan böyle bir sistem hazırlayıp resimleri asabilip gösterebilmek için bir e, şey ayarladım. Bu salıncakta e, Eminönü'nden bu halatları alıp yine benim marangozum Muammer Usta'ya yaptırdım ve işte inanılmaz severek kullandığım bir salıncak. Eşim bununla böyle ne kadar yükselebiliriz denemeleri çok yapıyor. Fatih de çok seviyor. Burada ben buraya geldikten sonra bu Muda'dan aldığım masayı zaten yıllardır kullanıyorum. Boya malzemelerimi kullanmak için tekerlekli bir masa seçtim. Böylece resim yaptığımda masayı taşıyorum gittiğim yere. Kastamonu'lu bir tane Çin'i ustası vardı Balat'ta ilk taşındığım zaman. Bu siyah beyaz Çin'i şey önce beton yaptırmıştım. Beton üzerinde bu siyah beyaz klasik Çin'i ile kaplattırdım. Ee, Arap sabunuyla silindiğinde parlıyor ve o eski sistem çok çok hoşuma gidiyor. Ee, arkada da bu eve ilk girer girmez yaptığım muhteşem kütüphane var. Bu kütüphane benim için inanılmaz güzel çünkü ben bütün bu dijital çağa rağmen Gerçekten kitaba dokunmayı, e, kitapla haşır neşir olmayı çok seviyorum. Hatta hep böyle şey diyorum, bir gün herhalde bir gün bir kitapçım olacak diye ümit ediyorum. E, burada böyle yurt dışından taşıdığım e, inanılmaz çok kitap var. Tabi şimdi Amazon olduğu için kulağa çok saçma geliyor ama e, ben bunları taşırken inanın yani sadece taşıyarak sahip olabiliyordunuz. E, bunlar içinde de çok sevdiğim ve hakikaten vazgeçilmez bulduğum birkaç kitap var. Onlardan birisi mesela göstermek istesem Vazarelli'nin bu kitabı olur herhalde. Yine bir Vazarelli'nin müzesinden almıştım. Bu kitabın içinde Vazarelli'nin desenlerinin yanı sıra asıl böyle bir şöyle göstereceğim. Böyle şeyleri var. Çizimlerin diyaları var. Bu bence Herhalde hayatımda yaptığım en iyi yatırım diyebilirim. Bunu böyle bunun üzerinde oynatarak o partı kendiniz de yapıyorsunuz. Ve aslında Vazerelli'nin e, bu konudaki e, duruşunu da anlamış oluyorsunuz. Bazı kitaplar gerçekten servet değerinde diye düşünüyorum. Bence evimin en kıymetli köşesi bu kütüphanenin olduğu köşe herhalde. Buradan hemen karşısında e, bu merdivenler burada vardı. Aslında benim Marmara mermerini tercih etme sebebim bu fabrikanın kendisinde bu merdivenin olmasıydı. Merdivenden gerisi yoktu. Merdivenden gerisini Marmara mermeri tercih etmemin sebebi aslında eskiye saygı duyduğum için oldu. Hemen orada arkada Ikea'nın bir e, koltuk yatak gibi bir şey var onu kullandım. Arkasında da işte kapalı çarşıdan iki kat desenlerle bir yastık. E, ve yine Epengle'den aldığım bir kumaşla e, böyle bir şey nasıl diyeyim, koltuk kılıfı yaptım yatağa. Evimin sonuna geldik demek isterdim ama aslında bu evi bu kadar daha anlatabilirim. Çünkü bence ev insanın en gizli mabedi gibi. Bazen de böyle göründüğünden daha derin bir şey ev bence. O yüzden böyle bence evle sizin yaptığınız bağ evin kendisinden daha kıymetli. Herkese sevgiler ve umarım hepiniz gerçekten layık olduğunuz ve hayal ettiğiniz evlerde yaşarsınız. <gülüyor>